。美丽，这个月我老爸没往我卡里打钱，那钱凑不齐了，你自己想个办法啊。不是每一次都能可地制胜吗？这回真是对不住了。你去问问考拉或者小康借点钱吧，回头我帮你还上。<笑>豪车的撞人了！哎呦！哎呦！啊！你没事吧？啊！我刚才……哎呦！逮着你了！你干嘛呀？你耍流氓啊你！你得手松开！快来人呐！开豪车的撞人了！肇事逃逸！你别喊了！你别喊了！你别喊了！报警！给我报警！报警！我给你赔钱，行了吧？哎呀！就给这俩钱，打发要饭的呢。哎。哎哎哎哎哎！你谁啊？别动，别动！你再动，我告诉你，骨子折几根啊！别动！什么又是你啊？你从哪儿过来的？我从那边送快递过来的。我告诉你，他是碰瓷儿的，知道吗？你根本就没碰着他，你车往这边一过来，他等着好好的往这一趴，连碰都没碰着他。你你你你胡说什么呀？跟你有一毛钱关系？抽烟子，这点钱不够，你你我上医院。我上上上上上医院，上什么医院？我先看看你都拿什么了，你啊？等等，啊？你想上医院是吧？啊，行，这么着，我带你上医院啊！不，来，起来，我带你上医院去啊！来，带你上医院去。别去医院了，我赔点钱算了。对，大哥，我就想要点钱，你给我钱我就走了。不是你刚才不是说要去医院吗？这会儿改要钱了是吧？啊不不，哎，兄弟，不去了。我跟你说，你就是傻，咱让人碰了，咱不能白让人碰，是不是？你得上医院，你才可知道你这你这需要多少钱呢？是不是？你不能亏了呀，咱得让他赔呀。别着急啊，来啊，看清楚啊，幺二零啊，我一会儿顺带手给你拨幺幺零，成吗？别别介绍，哎，幺二零吧，哎，我这儿这个出车祸了，有一人说是被撞得快死了，您过来看看吧，啊，我给自己了啊，神经病，谢谢你啊，晨曦是吧？你又一次帮了我的女儿，对不起啊，我不是帮你女儿，我是上医院来看我女朋友的。哎呀，我这你怎么又往医院跑？老陈，哎呀，老林，你也你也在这儿啊？啊？哎呀，我呀，还不就是为了我那个不省心的女儿吗？你认识我都半辈子，你还不了解我吗？啊，对了，好长时间没看到你了，你去哪儿了？我两个月之前就退休了，你老板签的字，人事科盖的章，你怎么就忘了？对呀，你看我这记性，我都忘了。哎，你这是去？呃，我来给病人送饭。这是我儿子陈曦，陈曦啊，你长这么大了，我就说嘛，陈曦这两个字很耳熟啊，我就没把你们两个联系起来。陈曦啊，这是我的好同事老齐勇。钱之外，你能不能有别的话题跟爸爸说啊？那我跟你说什么呀？今天天气真好啊！今天天气不好
今天带哪张卡了？哎，我我听你妈说，你你送完快递就往医院跑，啊，连个热乎饭都吃不上。这是你妈特意做的红烧肉盖饭，啊，趁热乎赶紧吃。我这天这么跑，我不寻思多送点快递，让你们赶紧享清福嘛。那我先。今儿又穿的这什么呀？怎么也没跟我妈商量商量，你就出来了是吧？您上次过生日的时候，我是不是给您钱，让您买身好的了？您怎么又穿这破破烂烂就出来了？干嘛呢？这是？这衣服啊，是是贵洁不贵华。你妈给我捯饬的干干净净，这就齐了啊！你什么齐呀？那你你快娶媳妇了，我不得省点花呀？真烦。借我先拿着了啊，美丽着急用钱，我先给她汇点过去，回头还给你啊。早点回家啊！哎，您先来花肉垫垫。不不不，我我我我我吃素。你什么时候敢吃素了你？你不是肉太肥。嗯，走，你你你你你趁热吃了啊！这样的天伦之乐，我很久没有享受过了。点能耐呀、啊！你太让我失望了吧！放心吧，你就睡你那美容觉去啊，交给我了。真的吗？我能放心？我办事你还不放心吗？挂了啊！怎么回事啊？喂，晨曦，你赶紧来一趟，请进。徐芷晴小姐，我是，您是？啊，久仰了，我是您的粉丝。粉丝？你有没有搞错？我不是什么大明星，没搞错，我是您驴友网的忠实粉丝，黄志高。我来了，看我我我来了啊
드세요. 드세요. 김小姐，你需要好好的滋养身体。啊，这里的血液可是北京城里出品最好的，尝尝看。对我来说没什么区别，因为我从来没吃过这个。<笑>那以后我带你多吃几家，慢慢你就懂了。我不相信天上会掉下馅饼的。说得好，我也不信。所以你要付出的代价就是加盟我的云岭俱乐部。我缺一个非常得力的助手。对不起，你知道我有自己的网站要经营的。哦，呃，是这样，我儿子黄在远为了那个林佳一，已经把你的你的驴友网以后恐怕不能正常运营。道歉。所以呢？所以我来把坏事变成好事，所以，我给你机会，让你见识这世界上最高端的户外俱乐部。我们银鼎为你提供的年薪，底薪是十万。许小姐能文能武，我肯定不会屈才。这样吧，呃，三个月的试用期，你先负责俱乐部的 VIP 销售，发展云顶会员。试用期满，云顶俱乐部总经理的位置由你来做。当然，我们给你最优厚的待遇，对你的要求也会很苛刻。怎么个苛刻法呢？俱乐部的核心是这些会员，他们是云顶的聚宝盆，你明白这是什么意思吗？呃，这些会员在我身边过日子，没大的。
我现在才感觉到，我们两个就像两个蜘蛛，不停的卖力的织网。可是只要别人的一个手指头，轻轻的一碰，我们这个网就彻底没了。不是，那我们可以让网变得更瓷实点啊。你见过哪个蜘蛛是不结网的呀？那横着不能说是好，你破了一次，一辈子都破是吧？那全天下蜘蛛都不活了呗。我累了，我真的很累。说这个了，没事，以后我们再讨论啊，不说了。哎呀。这这玩意儿，这钻多闪呢、啊？嗯，小西，嗯，是不是又在网上买的 A 货、啊？你你甭管是是是什么货，他这玩意儿，我将来给你买一真的成吗？啊，我将给你买一真的，买一真的，然后你你穿剩下的，然后他都不坏，给咱姑娘穿，给咱孙女穿，这都成。啥样？没死！别生气了啊！等你好了，咱俩先到到那个影楼去照套婚纱照片，然后呢，就是蜘蛛，该结网还得结网，别闹情绪了啊！晨曦啊，一会儿你回家早点休息吧。啊，这几天又熬夜了吧？啊，人都瘦了好多。行，不说这个，这么着，反正你啊跟这住着吧，我在家里待着也不踏实。我上完班，然后我就过来。啊，一会儿见。好。路上慢点。具备了林嘉一的条件，我朱琪琪只会比他做得更好。怎么了？哦，没事儿。是不是有点紧张啊？没有，李叔叔。等一下，我介绍徐总给你认识，你做他助理，以后啊，你就跟他好好学习。嗯，您放心，我们交代给我的事情，我一定会尽力做好。保证，他们再也不会出现在你林嘉一的面前，永远消失。没有你，他们能烦死我，简直无法忍受。你帮我这个忙啊
，我得好好谢谢你。吃饭、唱歌，随便你挑，我林佳一随叫随到。我可不像你这么无忧无虑。我爸要和你们临时合作，可惜在你爸那儿吃了闭门羹。哎，我不明白，你们公司为什么一定要跟我们合作呢？我也不太清楚，说什么要增加文化板块的比重，争取上市，不清楚。可你们是顶级户外俱乐部，怎么会跟文体有关系啊？哎，俱乐部只是我们公司占一小部分。嗯，那这样吧，我先把我的一元送给你，全当是回去跟你疗伤了。这样你回去也跟你爸有个交代。别逗我了，你能有什么办法说服你爸那个老顽固？硬的不成，我就来软的呀。好歹我也是他女儿啊。你放心，以后我林佳一的就是你的，不需要你跟我说谢谢，我心甘情愿。那，那你怎么跟你爸交代？撒娇、撒赖、撒泼、三排四战术得到我想要得到的东西，也请你不要碍于现状。陈曦，加油！一直是你在还贷，我知道，你想把这套房子作为咱俩的婚房，所以在买房子的时候，还在房产证上写上了我的名字。
可是你真的太傻了，自己的房子，你连一套洗漱用品都没有放下。晨曦，你不懂，你不是我想要的男人，所以你为我做再多的事，我也只是感动。方晨正，我留下了。我希望你能找到一个比我更合适的女人。奋力向前，也请你不要原地等待。多年以后，我会让你看到一个全新的自己。但愿你也不再是那个安于现状的晨曦。压力最近很大，所以你想用这招刺激我，对吧？直接跟我说不就完了？我知道你肯定说过，你说过你，你就以为我不改，我其实我都记到心里边儿，你跟我说，我也会奋力向前，我也不能让人打败。媳妇儿，真就跑了。董事长，刚刚财务告诉我，依依要把他的户外用品店过户给别人。您看这事儿，他要过户给谁啊？云顶控股集团的黄代元，说是明天就把身份证送回来，让财务尽快的去办理手续。荒唐，不行，你通知财务，这件事情我不允许。可是依依他，这林佳义一而再再而三的接近那个黄代元，不知道轻重。这林氏啊，迟早要毁在他手上。不行，这孩子不能再惯了。小徐，马上通知方律师，立刻到我家。喂，依依，你马上回家来，我不听你任何借口。半个小时之内，马上出现，知道吗？我女儿那个手表的定位仪装了没有？哦，已经安装好了。您看，您看这个显示屏上，他现在就在这个位置，马上到家了。是你强迫那个徐芷晴把那个驴药网给关掉的吗？又不是什么大网站，本来他们那网站也没前途。那就是说，罪魁祸首就是你了。哎呦，干嘛那么小题大做呀？
，是我又怎么样？不是我又怎么样？你凭什么砸人家饭碗？怎么说，他们也是你的救命恩人呢、啊？老林，怎么了？老林，你没事吧？你不能再激动了，你的身体……一，你就不能少说两句吗？你爸爸的检查结果出来说，我们自己家人吵架，跟外人有没有关系？我问你，刚才徐总告诉我，你刚开张的那个户外用品商店，你要准备送给人家是吗？这店是我的呀，我爱给谁就给谁啊。你不是说你要，你要创业吗？才开了几天，你就要白白的送给人家。谁让你对不起伊人，害黄在远挨骂的？我把伊人给他是为了让他疗伤。当初你让我支持你创业，现在才短短几天，难道你把你自己所说的话都忘了吗？现在我主动把店给他，就是表明了我一种心态呀。但是你知道吗？其实你根本什么都没有。我告诉你，你绝对没有权利去处置这个店，而且我已经通知了财务，绝对不让他过户。哎，爸，你这不是害我言而无信吗？你能不能冷静一点？那个黄在远是一个值得托付的人吗？据说他玩户外已经玩成了精，可是，在东灵山那天，他又及时来救你吗？他除了陪着你，搞出那种……让人不高兴的事之外，就就只懂得让你来挖我们林氏的墙角。我告诉你，黄在远绝对不是一个可以信赖的人。现在你应该做的，就是帮助那个陈曦和徐芷晴恢复他们的网站，学会回馈社会，成人之美，而不是以怨报德。你呀，就会给人扣大帽子。我是绝对不会跟黄在远分开的。谁要是污蔑我，我就砸他饭碗。我，老林，你这是干什么？好，既然你那么坚决，我告诉你，你就是我这一生里面最烂的作品，你简直是我的耻辱。你以为我愿意赖在你身边啊？我收拾收拾就走。走啊！你马上走啊！你现在走了就永远不要回来。好，我走就走。到时候我就说你董事长为了自己的后老婆，虐待自己的亲生女儿，看你有没有面子。亲生女儿，你真的是我的亲生女儿吗？你真的感觉那么好吗？好，我告诉你，其实有件事情隐藏在我心里面很久都没有告诉你，现在看来，我非要把真相告诉你了。你自己看吧。我已经准备好了。这什么状况？你不是我爸，我不是你女儿，这也太老土了吧？老土，没有比这个更真实的了。你嘉义，现在我正式的告诉你，从今天开始。你林佳一，不再是我林世渊的亲生女儿。以后我们再没有任何关系。好了，你可以走了。开什么玩笑？我不是你女儿，我是谁啊？我不知道你是谁，我也不想知道你是谁。你知道吗？我本来是念着我们二十五年的父女情分，想善待你，可是你一而再、再而三的破坏我的事情，越来越过分。而我太太朱敏在这儿，你老是对她不礼貌，我没有办法了，你立刻离开我家。爸，我再说一次，我不是你爸。既然我跟你没有血缘关系，我也没有理由赖在你们家。你走吧，我不想再看到你。走啊！我走。站住！公司集体宿舍，我给你留了一间房间。
如果你觉得你需要的话，你可以去住。当然，你也可以不去。我还需要别人给我找去处吗？老林，这这到底是怎么回事啊？球技越来越好啊！不懂什么叫老当益壮吧？哼哼。队员，嗯，你那边进展的怎么样？我，你放心吧，我可以非常有把握的说，林氏的一半已经被我收入囊中了。<笑>看来，你和林佳一又和好了吧？我跟他的关系，一切都在我的掌握之中。我想远就远，想近就近，好球啊！儿子，你是老爸这辈子最得意的作品呢、啊。可是爸爸呢，对你的一些心思，我还是摸不透。你已经二十七岁了，身边追你的女孩子不少，你跟他们周旋的能力也不错。爸爸想知道，什么样的女人才能让你真的动心？如果带着这种这种观点去恋爱，谁都不会爱上。<笑>好，爸爸就想听到这句话。要知道，云顶进军股市，现在就卡在门槛上。如果这一步走不好的话，爸爸这几十年的心血就白费了，一切都得推倒重来，你也会输得一败涂地。所以，您现在的首要任务就是尽快给我拿下林氏。只要跟他们达成合作，我不管你用什么手段。我要的只是结果，明白。队员，干嘛来这儿？干嘛来这儿？我说过了，没有的你不能来这儿，请你不要破坏我们之间的游戏规则，好吗？队员，我来就是告诉你，我现在有资格成为你的女朋友了。还有，我们现在不是游戏，是真爱。我爸在那儿。你要是让他看到你这样，他一定会把你和那些乱七八糟女孩相提并论的。那我们真的不能在一起了。我希望你能明白我的苦衷，好吗？我倒是非常期待跟你爸爸见上一面，让他看一看，看他到底满满有的心声。你别闹，我求你别闹。走了。
，黄董事长，黄董事长，呃，您可能不认识我，我是林诗渊夫人的女儿，朱琪琪。林诗渊的女儿不是？哦，你是林世渊新夫人的女儿，啊，你好，呃，黄董事长，在远之前已经跟我交往一段时间了，他可能唯一的顾虑就是我们可能不够门当户对。现在我和我母亲已经正式住进了林家大宅，我呢希望成为在远正式的女朋友，以后可以光明正大的出现在您的面前。个让你绝对想不到的消息，什么消息？林佳一，她根本就不是林诗渊的女儿，她就是一个私生女。怎么样？最近有没有想我？哼，我哪有那份闲工夫、啊？你打电话来也不是为了想我吧？是想你女儿了吧？这些年，多亏了从你那儿，我才能知道点她的事儿。林世渊这个倔人，根本不跟我说一个字。当然了，你当年抛夫弃女。现在想跟人家玩真情，人家当然不陪你了，这就叫做你无情，人家无意。哼！我抛夫弃女到底是为了谁呀、啊？还不是你？谁知道你这个人比我还无情？按说，林佳一也算是你半个女儿。你别胡说啊！我才不会上你的当呢。佳一会是我的女儿。冷不冷啊？没关系啊，姐姐抱着你。
你来吧，你你坐这儿来吧，抱着狗，你过来吧，过来过来。Thank you。没事了啊。怎么追呀、啊？那那停车，停车，停车，停车！这这姑娘，这没到站台呢，没法停。怎么了？这车人你认识啊？那是我男朋友，跟别的女人。啊？姑娘，他找你这么漂亮一个，他怎么他还劈腿啊？真的，姑娘，我劝你啊，你你你,你对这样的人你别在意，真的。凭什么呀？我非把那个狐狸精打得原形毕露。停车！停车！靠边停！靠边停！不然我跳车了啊！
，郑源，郑源，你看，你看呀，我刚刚好像被狗咬到了，哎，是被狗咬到了，会得狂犬病啊，郑源，你快点，你快带我去打疫苗吧，姐姐。你以前不是这样，你真的变了。你说我变了，我变了还不是因为你？哎，你知不知道啊？对我来说，你真的是比我命还重要的人。我不可能看你被任何人欺负，更何况我忍那个林佳怡也不是一天两天。我跟林佳怡的事，以后我自己会处理，你不要再插手，听到吗？停一下，停一下！姐姐错，姐姐错，姐姐做人太失败了。姐姐做了人家二十多年的女儿，才知道不是亲生的；做了人家的女朋友，才知道人家是为了面子才跟我在一起。还好现在姐姐有你，否则姐姐对不起你。以前我骂过你，给你发过脾气，要是你相信我，不管我是谁的女儿，是谁的女朋友，我都是你的好姐姐。否则你要坚持住，你要坚持住。回去记得把伤口清理一下啊！明天去打疫苗，别忘了。还有你的车，我回头让司机给你送回来。姐姐，我现在也是林诗燕的女儿了。你要的里子、面子，我也都有了。你能不能说服你爸爸，让他正式接受我，好吗？我再跟你说最后一次，以后跟我在一起的时候，不要提我爸。回去吧，快点！记得打针啊！哎。拿去买点自己喜欢用的东西吧。谢谢您，太谢谢了，您可真是个好主人。以后你只要好好做，我不会亏待你的。啊，谢谢小姐，谢谢，去吧。
林叔叔不让我动林佳一东西，但林佳一明明是个私生女，难道林叔叔还在等她回来逮着你了啊！你一人跟这个大街上干嘛呢？你招抢呢你？谢谢。是啊，我又给了你一次当英雄的机会。你是不是打小没人教给你怎么好好说话？道谢会吗？好。你这次是完全没有争议的，见义勇为。我见不见义勇不勇为跟你没关系。哎，爸，我找着他了，你放心吧。怎么着？你现在是跟我去一个更安全点的地儿啊，还是你自己接着跟着着抢啊？包子生病了，你带我们去一趟医院吧。他怎么了？摔了。喂，你踏踏实实的啊！人已经找到了。哎，老陈，今天你一定要让晨曦啊，把林佳一弄到职工宿舍。我觉得你那姑娘恐怕不会那么听话，我怕我儿子完成不了任务。哎，不行，这一定要去。无论怎么样，你帮我想办法把他弄进去。哎，好，挂了吧。好。
，你不在的话，姐姐怎么办？姐姐会害怕的，谁来保护姐姐呀、啊？妈子，妈子，你醒醒，你醒醒，求求你！王子，王子，你知道包子现在最担心什么吗？他就担心你难过。你说你要难过，然后他担心着，他要离开了，他放心吗？所以你你要真为他好的话，你就别让他担担。担心了呗，包子，包子，包子是最棒的，对不对？现在我爸爸也不要我了，以后也没人管咱们了。黄翠云，那就掰吧。姐姐以后再找一个更帅、更 man 的男人，好不好？姐姐把他带过来给你看，如果你不喜欢他，姐姐就不嫁给他。姐姐答应你会好好活着的。我这边没事儿了，你可以走了。那我不怕你再出事儿，我是担心您现在哭成这个德行，来回过路的人被你吓着了，知道吗？伤痛，我没法给你开玩笑了。走，走吧。你怎么还不走？我爸说了，就把你送到林志忠宿舍去。您不去，我怎么走啊？我不去。去啊！不是姐妹，您是不是跟家里有人玩那个什么离家出走呢？你别冲我发威，真的，咱都是成年人，咱做点成年人的事儿得了吧。来，我还有件事要求你。你说。我都死了，我的心也死了一半。有件事情我要弄清楚。不然我的心也死不明白。姐妹，我帮你没问题，但是我帮你呢，不是为让你心死，我是为了让你心里边更顺溜一点，能开心一点，知道吗？好，行，你说什么是什么，走吧。走吧